Togolaise, Togolais, mes chers compatriotes, j'aimerais avant tout vous remercier pour la courtoisie et la générosité avec laquelle vous prenez cette élection. J'aimerais particulièrement remercier les populations de nos régions septentrionales qui nous ont ouvert la porte, leur maison et leur cœur, car nous sommes spécialisés dans la technique de porte à porte. J'aimerais vous remercier pour votre grande générosité. J'aimerais aussi remercier les candidats qui font preuve durant cette période d'une grande courtoisie les uns vis-à-vis -vis des autres. Certes, de temps en temps, quelques récriminations de la part de certaines personnes qui sont habituées à l'invective facile viennent perturber un peu le jeu. Mais dans l'ensemble, la courtoisie est de mise. Et je pense que ça l'actif de l'ensemble des candidats. Nous aimerions profiter de cette tribune pour demander à la HAC d'utiliser ses prérogatives pour convoquer un débat télévisé national avec les cinq candidats afin que chacun ait le temps de présenter son programme et en quoi il pense que son programme est le meilleur pour les Togolais. Je serai donc réduit de présenter juste quelques facettes de ce programme dont les objectifs sont très simples. Dans un premier temps, pouvoir créer, au bout d'une année de gouvernance, 100 000 emplois dans des secteurs comme celui de l'agriculture, du tourisme, des services, de la logistique, du port. Le deuxième objectif de ce programme, c'est réaliser dans les meilleures conditions possibles, dès février 2016, les élections locales dans notre pays. Et le troisième objectif de ce projet, c'est de réaliser la, la paix sociale, la calmie de notre pays en augmentant à hauteur de 30% le salaire de l'ensemble des fonctions publiques. Il ne s'agit pas de projets mirobolants. La vérité, c'est que dans notre pays, nous n'arrivons pas à consommer une grande partie de notre budget d'investissement. Et pourquoi n'arrivons pas à le faire Parce que nous avons une administration défaillante. Tout se tient en réalité. Tout se tient. Une bonne administration fera mieux consommer les budgets et tout le monde sera content parce que ça a créé des emplois. Réduit donc, tel que je le suis, à présenter que quelques facettes de mon projet, j'en présenterai uniquement six. Le premier, c'est la gouvernance de proximité. Demain, Jerry Tama Komandega, président, fera du dialogue social inclusif la pièce maîtresse de sa gouvernance. Il faut que le président de la République s'adresse au minimum une fois à l'ensemble des Togolais, à l'Assemblée nationale. La Constitution lui en donne le droit. Il faut que le président de la République aussi régulièrement qu'il le peut, puisse s'adresser à l'ensemble de la population, que ce soit par le biais de conférences, que ce soit par le biais d'interviews, mais qu'il puisse s'adresser à l'ensemble des Togolais. Lorsqu'il y a une crise majeure, comme aujourd'hui celle qui oppose le gouvernement et à la STT, que le gouvernement puisse appeler la STT, ainsi que les autres syndicats d'ailleurs, pour discuter, échanger et trouver une solution pérenne à la crise. Notre deuxième axe, qui est en réalité le point 4, de notre projet, de 15 points de notre projet, concerne la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons connu des événements graves dans notre pays en 2005. Il y a eu des crimes de sang. Et on ne peut pas se limiter à la réparation quand il y a des crimes de sang. Il faut que la justice puisse se saisir des dossiers. Pour ceux qui ont décidé de porter plainte, aujourd'hui au tribunal, au tribunal d'Atapamé, comme au tribunal de Lomé, il y a des plaintes qui sont là. Il faut pouvoir introduire cette plainte-là, quitte à demander le pardon à la fin de la procédure. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, qui a souvent été émaillé par des crimes économiques dont on connaît l'origine, dont on connaît les personnes, je parlerai de la Sotoko, je parlerai de l'ETP, la nouvelle société maintenant, puisqu'on a dû, la, dû changer de nom, et je parlerai de certains de nos banques, je parlerai même de Togo Télécom, de toutes ces sociétés qui ont régulièrement été cités pour des crimes économiques dont on n'a jamais eu à traduire les personnes responsables devant un tribunal. Il faut que ça cesse. Voilà pourquoi la lutte contre l'impunité et voilà pourquoi la lutte contre la prévarication sera bien entendu l'un des points forts de notre gouvernance. La lutte contre cette impunité économique doit rapporter des dizaines de milliards de nos francs CFA pour qu'on puisse bien entendu régler le problème de l'enseignement, les problèmes de, de, de la santé, les problèmes de l'ensemble de, de la fonction publique 
et pouvoir investir pour créer des emplois. Le troisième axe concerne le développement économique inclusif. Pourquoi inclusif Parce que dans ce pays, quand on dit le Togo a réalisé 5% de taux de croissance économique, en réalité, les 5% ne concernent pas vous, les Togolais. Ça concerne 1% de notre pays, des populations de notre pays. Ça concerne cette minorité qui s'accapare de ces richesses. Il faut faire en sorte que, quand on parle de 5% de croissance, que ça concerne vous et moi, qu'on le sente dans le panier de la ménagère, qu'on le sente dans notre poche. Et donc, en ce qui concerne le développement économique inclusif, nous voulons attaquer trois axes. Le premier, c'est la lutte contre le chemin des jeunes par la promotion des PME, PMI. C'est très important. S'il n'y a pas de promotion des jeunes par la croissance des PME, PMI, qui va permettre en réalité à notre société d'avoir une classe moyenne qui consomme, il n'y a pas de développement possible. Il faut créer des, des sociétés dans le domaine des PME, petites et moyennes entreprises, et PMI. En mettant en place une sorte de relation publique-privée. Et en face, il faut pouvoir accompagner des entreprises, souvent qui sont déjà existantes. Ça ne sert à rien d'aller prendre des jeunes qui sortent à peine de l'université, leur donner de l'argent pour créer des entreprises. Parce qu'être entrepreneur, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. C'est une prédisposition. Tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Donc, accompagner les entreprises déjà existantes, euh, leur accompagner pour faciliter l'obtention de crédit, leur accompagner pour augmenter leur capacité de production, afin que ces personnes-là recrutent et ensuite, pourquoi pas, au Togo, tout le monde apprend sur le tas. Mais tant qu'à faire que les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs demain apprennent sur le tas pour créer leur entreprise. Ensuite, nous pensons que la question de l'employabilité des jeunes est très importante. Nous fabriquons au Togo des chômeurs. Notre école fabrique des chômeurs. Il faut faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le profil de, du diplômé et bien entendu le marché de l'emploi. Et donc il faut modifier le contenu pédagogique de nos écoles pour faire en sorte que ceux qui sortent de l'école soient prêts pour le marché de l'emploi. Le troisième axe de ce développement économique inclusif concerne bien entendu la, coût, le, la réduction des coûts de production. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on soit parfois obligé de traverser la frontière ghanéenne pour téléphoner au Togo parce que ça coûte moins cher là-bas. Vous ne pouvez pas faire venir des investisseurs dans un pays où la connexion coûte extrêmement cher, la connexion Internet, où l'énergie coûte extrêmement cher, où le ciment, on ne le trouve pas d'ailleurs. Vous ne pouvez pas, si vous avez ces coûts de réduction, production qui sont aussi importants, ben, favoriser les investissements étrangers. Le cinquième point de notre euh, projet, qui est le point numéro 7, c'est le soutien aux personnes vulnérables. Il est très important que dans notre pays, les personnes âgées, les, les retraités, les personnes vivant avec des maladies chroniques, à savoir le cancer, le diabète, les dialysés, les personnes vivant avec le VIH SIVA, aient une prise en charge améliorée de leur traitement. Parce qu'on ne peut pas laisser ces personnes-là, qui aujourd'hui, sans cette prise en charge, ne vivent systématiquement pas. Je terminerai par un secteur qui nous tient à cœur, c'est le secteur des TIC, Hein, euh, des technologies de l'information et de la communication. C'est un secteur qui est promoteur d'emplois, c'est un secteur qui fournit des emplois. Et aujourd'hui, quand vous imaginez tout simplement que pour prendre une connexion Internet de base, il faut un taux de 36 000 francs, et que le SMIC dans ce pays est de 35 000, vous comprenez le marché, le, le, le travail qu'il faut encore faire. Togolais, Togolais, mes chers compatriotes. L'élection qui se profile le 25 avril 2015, ne va pas forcément se jouer sur la transparence du scrutin, ne va pas forcément se jouer sur le fichier électoral. Il va se jouer sur les moyens qu'on déploie sur le terrain. Et vous le voyez déjà, vous avez un parti qui est présent partout, qui offre des motos, des voitures, du riz, euh, des macaronis. Aujourd'hui, on a des peignes. Et vous avez les autres, les autres qui n'ont que le peu de moyens pour vous parler. Mais c'est en cela que le sens de notre engagement, de cette candidature, prend toute sa valeur. Car nous voulons vous permettre de profiter de cette élection pour dire non, ça suffit. De profiter de cette échéance pour dire, nous avons depuis 1960 été contraints à suivre deux voies. Une voie qui mène vers l'immobilisme et une voie qui mène vers la contestation systématique. Essayons autre chose. Essayons une troisième voie. Cette voie, c'est celle du net. Cette voie... C'est celle du candidat Jerry Komandegatama. C'est cette voie, c'est celle de la rupture qui dit qu'il faut parler des choses qui vous concernent pour faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie.